हेलो दोस्तों माई सेल्फ दीपक सिंह यादव वेलकम टू कॉमर्स नेशन चैनल लर्न विथ कॉन्फिडेंस दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एस और एल पे जो कि आपके बी एच यू बीकॉम एंट्रेंस के लिए काफी हेल्पफुल है और इसमें से पर ईयर वन या टू क्वेश्चन इसमें से पर ईयर आते हैं तो आते तो है एक दो क्वेश्चन ही आते लेकिन हमें टॉपिक क्लियर करना रहता है इसके मतलब हमें तो पता नहीं रहता कि किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाएगा एलसीएम सी पे तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी हम आप क्वेश्चन कर पाएंगे ओके और टॉपिक स्टार्ट करने से मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पहले नंबर सिस्टम से जितने भी सारे रिलेटेड टॉपिक्स थे जितने भी क्वेश्चन बनते थे कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो सारे के सारे इसके वीडियो बन चुके हैं जो आप कॉमर्स नेशन चैनल पर आप देख सकते हैं और इनका कॉमर्स नेशन का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी सारे पी नोट्स वगैरह एम सी क्वेश्चन वगैरह प्रीमियम टेस्ट सीरीज वगैरह सारे सब कुछ अवेलेबल है ओके तो आते हैं अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं एस और एल तो एस और एल स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं जिन इन कंपोनेंट को आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप एस और एस के मैटर को समझ ही नहीं पाएंगे ओके तो इसके क्या है फैक्टर एंड मल्टीपल है तो फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है फैक्टर के बारे में हम आपको नंबर सिस्टम में काफी डीपली नॉलेज दे चुके हैं ओके फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ तो फैक्टर क्या होता है एक न... कोई भी एक नंबर है अगर हम उसको दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं कोई भी एक नंबर है हम उसको दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो उसका फैक्टर होता है सपोज देट यहाँ पे ये 16 है 16 और 8 यहाँ पे दो नंबर लिए हुए हैं 16 एंड 8 यहाँ पे लिए हुए दो नंबर हम इसमें देख क्या रहे हैं कि 16 8 से ये डिवाइड हो रहा है 16 8 से ये डिवाइड हो रहा है तो ये जो मेरा 8 है ना ये मेरा 8 जो है ये 16 का एक फैक्टर होगा 8 ये क्या है ये फैक्टर है फैक्टर है किसका फैक्टर है सिक्सटीन का सिक्सटीन का ये फैक्टर है ओके मल्टीपल की बात करेंगे तो मल्टीपल में क्या हो जाएगा मल्टीपल में ये होता है जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कि ये जो 16 है वो 8 का मल्टीपल है 16 क्या है ये मल्टीपल है मल्टीपल 16 मेरा ये मल्टीपल है और 8 मेरा क्या है फैक्टर है फैक्टर अगर कोई पूछे कि 8 किसका फैक्टर है तो ये 16 का फैक्टर है और मल्टीपल किसका ये है ये एट का मल्टीपल है एट का ये मल्टीपल है ओके जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 12 में लिखा हुआ है 12 ट्वेल्व के अगर फैक्टर की बात की जाए 12 ट्वेल्व के अगर फैक्टर की बात की जाए मिस फैक्टर मिस क्या होता है ये किस किस नंबरों से कर सकता है ये किन किन नंबरों से कर सकता है तो 12 ट्वेल्व किससे किससे डिवाइड हो सकता है 2 से होगा 3 से होगा 4 से होगा 6 से होगा और 12 बाई इट से होगा इन्हीं नंबरों से बस ट्वेल्व कर सकता है ओके और ये जो नंबर जो इन नंबरों से डिवाइड हो सकता है यही तो इसके फैक्टर होते हैं यही नंबर इस ट्वेल्व के ये फैक्टर कहलाएंगे और मल्टीपल क्या होगा मल्टीपल मिस टू का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे कि ये ट्वेल्व आ जाएगा तो सिक्स टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व आएगा तो ये एक तरीके से टू का मल्टीपल ट्वेल्व है थ्री का भी मल्टीपल ट्वेल्व है फोर का भी मल्टीपल ट्वेल्व है सिक्स का भी मल्टीपल ट्वेल्व है और ट्वेल्व का मल्टीपल ट्वेल्व तो है ही है ना बारी बारी से हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे नंबर को फाइंड आउट करते चलेंगे तो ये होता है फैक्टर और मल्टीपल ओके अब आते हैं इसके बाद के टॉपिक आता है मेरा कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर क्या होता है कॉमन फैक्टर मीन्स दो नंबर दिए रहेंगे कोई भी दो नंबर दिए रहेंगे उनका हम फैक्टर बारी बारी से करते हैं और फैक्टर बारी बारी से करने के बाद देखते उसमें से कॉमन क्या चीज आ रहा है उसमें से कॉमन क्या नंबर आ रहा है वही उसका कॉमन फैक्टर कहलाता है ओके जैसे एग्जांपल के लिए नाइन एंड ट्वेल्व ले लिए नाइन एंड ट्वेल्व ले लिए हमें इसे बताना है कि इसका कॉमन फैक्टर निकालिए नाइन और ट्वेल्व में कॉमन फैक्टर निकालिए तो हम नाइन को क्या कर सकते हैं नाइन को हम क्या लिख सकते हैं थ्री इंटू लिख सकते हैं नाइन को थ्री इंटू लिख सकते हैं ट्वेल्व को क्या लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री टू इंटू टू इंटू थ्री लिखेंगे टू टू जा फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व ओके टू इंटू टू इंटू थ्री लिखेंगे ये इसके फैक्टर हो गए ये इसके फैक्टर हो गए अब कॉमन फैक्टर की बात की जाती है तो हमने क्या बताया कि कोई भी दो नंबर रहेगा जिसमें से जो फैक्टर मैच होगा मीन्स दोनों में होना चाहिए कॉमन होना चाहिए कॉमन मीन्स होता है तो कॉमन होना चाहिए तो वही मेरा फैक्टर क्या हो जाता है कॉमन फैक्टर होता है जहां से इसका कॉमन फैक्टर देख रहे कि इसमें भी थ्री है इसमें भी थ्री है तो इसका कॉमन फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा ओके 
कॉमन मल्टीपल की बात आती है कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं तो मल्टीपल्स मीन क्या हो जाएगा बस उसी नंबर का मल्टीप्लाई करते चलेंगे जो उसका जो नंबर कॉमन आएगा वो उसके कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम थ्री एंड फाइव को ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए थ्री एंड फाइव लिए हुए ये दो नंबर लिए हुए थ्री एंड फाइव ये नंबर लिए हुए हैं हमें इसका क्या निकालना है कॉमन मल्टीपल निकालना है तो कॉमन मल्टीपल मीन क्या हो जाएगा थ्री का मल्टीप्लाई करते चलेंगे थ्री का थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन थ्री फोर जा ट्वेल्व थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री सिक्स जा एटीन ऐसे से करते चलेंगे फाइव का भी कर लेते हैं फाइव वन जा फाइव टेन फिफ्टीन 20, 25. अब हमें क्या निकालना है कॉमन मल्टीपल सी एम निकालना है कॉमन मल्टीपल कॉमन मल्टीपल मीन ये जो दोनों के मल्टीपल में आना चाहिए नंबर दोनों के मल्टीपल में नंबर आने चाहिए है ना तो दोनों के मल्टीपल में नंबर आने चाहिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 15 मेरा जो है ये कॉमन है 15, 3 के भी मल्टीपल में आ रहा है और 5 के भी मल्टीपल में आ रहा है ओके तो ये मेरा जो मल्टीपल हो जाएगा ये कॉमन मल्टीपल हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं तो क्या था फैक्टर था मल्टीपल था कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल ओके तो इन टॉपिक जब क्लियर रहेंगे अगर ये टॉपिक क्लियर रहेंगे आपके तभी आप एस सी एफ एस को अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे आते हैं अपने टॉपिक पे एस सी क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एस सी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एस सी को हम एक और नाम से जानते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के भी नाम से जानते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के भी नाम से जानते हैं तो एस सी कैसे होता है जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ सिक्स इज द एस सी एफ ऑफ ट्वेल्व एंड एटीन एग्जाम्पल में ये दिया हुआ सिक्स इज द एस सी एफ ऑफ ट्वेल्व एंड एटीन मीन्स इसका क्या हो जाएगा कि एस सी एफ जो होता है मीन्स दो नंबरों का ऐसा कॉमन फैक्टर रहेगा जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर सके और वो नंबर हाईएस्ट होना चाहिए मीन्स अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी वो जो दोनों जो जैसे यहाँ पे दिया हुआ ट्वेल्व और एटीन दिया हुआ है इसका एस ये दिया हुआ सिक्स ओके तो चेक कर लेते हैं चेक कर लेते हैं देख रहे हैं कि ट्वेल्व यहाँ पे है ट्वेल्व का फैक्टर क्या होगा टू इंटू टू इंटू थ्री है ना ट्वेल्व का फैक्टर क्या होगा टू इंटू टू इंटू थ्री और एटीन का फैक्टर क्या होगा एटीन का टू इंटू थ्री इंटू थ्री टू इंटू थ्री इंटू थ्री ओके हमें क्या निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है कॉमन फैक्टर इसमें आ रहा है ना पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे क्योंकि इसमें आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो पहले हम इसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो हम इसमें से देखेंगे कॉमन फैक्टर मेरा आ क्या रहा है तो कॉमन फैक्टर हमने आपको बताया कि जो दोनों के फैक्टर में हो ऐसे नंबर जो दोनों के फैक्टर में जो दोनों नंबरों के फैक्टर में हो वही तो मेरा कॉमन फैक्टर होता है तो कॉमन फैक्टर सी एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा यहां से देख रहे हैं कि टू यहां से मिल रहा है इन टू यहां से देख रहे हैं थ्री मिल रहा है थ्री तो टू इन टू थ्री ये मेरा सिक्स हो जाएगा और यही मेरा हाइएस्ट है तो एस मेरा क्या हो जाएगा सिक्स बस ओके okay. ये मेरा क्या हो जाएगा एस तो एस सी एफ मीन हाइएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और एस सी एफ की जो वैल्यू होती है ना जैसे ये जो हमने सिक्स यहाँ पे ये निकाला है ये जो सिक्स क्या करेगा इन दोनों नंबरों को कम्प्लीटली डिवाइड भी करता है मीन्स अगर सिक्स से ट्वेल्व को डिवाइड करते हैं तो इसका भी रिमाइंडर जीरो आएगा फुलफिल हो जा रहा है ये भी और सिक्स को एटीन से डिवाइड करते हैं सिक्स से एटीन को डिवाइड करते हैं तो ये भी क्या हो जा रहा है पूरी पूरी तरीके से कट जा रहा है रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो ये होता है एस सी एफ अब एस सी एफ के कुछ रूल होते हैं कैसे इसको आगे इसके कुछ मेथड होते हैं इसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं अभी बताते हैं तो देखते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एस सी एफ की इसके कौन कौन से मेथड होते हैं ये मेथड आप पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से हम बता देते हैं और इसका दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे कि कैसे आप एस सी एफ और एल सी एम एकदम कम टाइम में आप निकाल सकते हैं ओके तो क्या है ये पहला दिया हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप इसका नाम सुने होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मिस मेथड मिस इसमें करते क्या है जो जो नंबर दिए रहेंगे जितने भी सारे नंबर दिए रहेंगे सबका अलग अलग एल्सियम निकालते हैं अलग अलग से फैक्टर निकालते हैं अलग अलग से इनका फैक्टर निकालेंगे फैक्टर निकालने के बाद करते क्या है उसमें से जो कॉमन आता है उसमें से जो कॉमन आता है वही मेरा एस हो जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा 
एसीएफ हो जाएगा और एक होता है डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड मींस इसमें करते क्या है एसीएफ निकालने के लिए जितने भी सारे नंबर दिए रहेंगे जैसे यहां पे टू नंबर्स को हम यहां पे एग्जांपल दे 24 और 30 यहां पे है ओके तो हम करेंगे क्या 24 को 30 से डिवीजन करेंगे और फिर जो उसके बाद जितना तक आता है वो नंबर क्या करेगा 24 को डिवाइड करेगा तो ये प्रोसेस में हम आगे करके देखते हैं तो पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझ लेते हैं क्या होता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं 24 और यहां पे 30 यहां पे 42 दिया हुआ है हमें इसका निकालना है एससीएफ एससीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं क्या है ये 24 है 24 को हम क्या लिख सकते हैं 24 को 2 into, 2 into, 2 into 2 into 2 into 3 2 into 2 into 2 into 3 ये 24 का हुआ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 ओके नेक्स्ट हम आगे करते क्या है 30 दिया हुआ है 30 के लिए क्या करेंगे 2 into 2 into 15 हो जाएगा 15 को क्या लिख सकते हैं 3 into 5 तो 3 into 5 कर देंगे 42 है यहाँ पे दिया हुआ 42 दिया हुआ है तो 42 को हम क्या कर सकते हैं 2 into 3 into 7 लिखेंगे 2 into 3 into 7 लिखेंगे ओके okay? 2 into 3 into 7 लिखेंगे ये इसके हो गए फैक्टर 7 3 जा 21 21 2 जा 42 ये इसके हो गए फैक्टर फैक्टर करने के बाद हम क्या करेंगे इसका हमें एक निकालना है एससीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे देखेंगे फ्रेंड्स तो देख रहे हैं यहां पे कौन कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है तो यहां पे देखेंगे सीएफ कॉमन फैक्टर मेरा आ रहा है इसमें से ये 2 आ रहा है ओके मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में कर देंगे अब उसके बाद फ्रेंड्स देख रहे हैं यहां पे 3 आ रहा है 3 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी तीनों नंबरों के फैक्टर में 3 आ रहा है तो यहां से हम 3 ले लेंगे अब 2 into 3 करेंगे 6 हो जाएगा यही मेरा एससीएफ हो गया एससीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो यही इसका रूल होता है कि हम इसको क्या करते हैं फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं फैक्टर में इसको कन्वर्ट करने के बाद जो उसमें से कॉमन फैक्टर आएगा कॉमन फैक्टर को अलग कर लेते हैं और अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद वही मेरा एससीएफ हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा ओके okay? तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड नेक्स्ट आता है डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड में क्या करते हैं डिवीजन मेथड भी एकदम आसान है जैसे डिवीजन किया जाता है जैसे यहां पे लिखा हुआ 24 और 30 दिया हुआ है 24 और 30 में इसका क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आसान तरीका इसका 24 है 24 एंड 30 दिया हुआ है तो क्या करेंगे 24 को जो नंबर छोटा होता है जो छोटा नंबर होता है वो क्या करता है बड़े वाले नंबर को डिवाइड करता है इसका यही रूल है पहले जो छोटा नंबर रहेगा यहां पे 24 छोटा ये बड़े वाले नंबर को 30 को डिवाइड करेगा तो ये देख रहे हैं कि ये वन टाइम्स में जा रहा है ये वन टाइम्स में जा रहा है तो यहां पे 24 लिखेंगे फिर ये लेस करते थे यहां पे 6 आ गया है ना इसका रिमाइंडर ये 6 आ गया ओके ध्यान समझिएगा इसका रिमाइंडर ये 6 आ गया अब हम क्या करेंगे ये जो 6 यहां पे आया है ना अब ये 6 किसको डिवाइड करेगा जो रिमाइंडर बचा हुआ है ये 6 24 को डिवाइड करेगा अगर ये 24 पूरी पूरी तरीके से 6 से कट जाता है तो जो नंबर उसको रिड्यूस कर देता है मींस रिमाइंडर जहां पे 0 आ जाता है जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद तो वो नंबर मेरा क्या हो जाता है एससीएफ हो जाता है तो यहां पे देखें लेस किए लेस करने पे मेरा यहां पे रिमाइंडर 6 आ रहा है अब 6 में किस में डिवाइड करेंगे 24 में डिवाइड करेंगे 24 यहां पे डिवाइड कर रहे हैं तो 6 4 द 24 होता है यहां पे ये कटा मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा एससीएफ ये हो गया ओके तो इसका ये रूल होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि नंबरों को हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं प्राइम फैक्टर जैसे 2 3 4 5 सॉरी 2 3 5 7 इन नंबरों में फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं इनके नंबरों को और इसमें से जो कॉमन फैक्टर आता है उसको साइड में करके जो नंबर आएगा पूरा उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं वही मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया डिवीजन मेथड में क्या करते हैं 24 और 30 दिया रहेगा तीन नंबर अगर दिया रहता अगर थ्री नंबर दिए रहते हैं तो फिर हम करते क्या कि पहले इन दोनों नंबरों को सॉल्व करते हैं सॉल्व करने के बाद जो इसका एससीएफ आता है जैसे यहां पे इसका एससीएफ 6 आया है अब ये 6 क्या करता है तीसरे वाले नंबर को डिवाइड करता ओके तो प्रोसेस पूरा यही रहता हम आगे करते चलते बस आंसर आ जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ये हो गए एससीएफ के किसके दो प्रोसेस होते हैं एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है एक डिवीजन मेथड होता है जिसको आप पढ़ भी चुके होंगे आपको पता होगा एल्शियम के बारे में बताते हैं एल्शियम क्या होता है एल्शियम इज लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल 
लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसी वजह से हमने आपको कॉमन मल्टीपल के बारे में बताया क्योंकि एलसीएम में सीएम आ रहा है ना कॉमन मल्टीपल तो कॉमन मल्टीपल अभी हमने आपको बताया कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि ऐसा मल्टीपल जो दो नंबरों में तीन नंबरों में एक साथ हो जैसे यहाँ नाइन है ये ट्वेल्व है नाइन और ट्वेल्व का कॉमन मल्टीपल क्या होगा इसका मल्टीप्लाई करते चलेंगे इसका भी मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो ट्वेल्व थ्री जो होगा और ये भी फोर टाइम्स में थर्टी सिक्स होगा तो इसका कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स हो जाएगा नाइन और अगर ट्वेल्व में देखते हैं इसका एल्शियम में हमें फाइंड आउट करना है नाइन और ट्वेल्व में तो इनका देखेंगे एल्शियम लिस्ट कॉमन फैक्टर थर्टी सिक्स होगा ओके okay? इसमें क्या करते हैं मल्टीपल कॉमन मल्टीपल से ही नाम है तो नाइन का मल्टीपल करते चलेंगे नाइन मीन्स नाइन वन जो नाइन एटीन ट्वेंटी सेवन का हुआ ट्वेल्व का ट्वेल्व 24, 36. सिक्स यहाँ पर देख रहे कि कॉमन मल्टीपल है तो कॉमन मल्टीपल में देख रहे हैं कि यहाँ पे बस ये 36 आ रहा है तो मेरा लिस्ट कॉमन मल्टीपल वही हो गया ओके तो यही इसका आंसर होगा 36. अब निकालने का प्रोसेस सही होता है इसका भी दो तरीका होता है एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है एक डिवीजन मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड में सारे नंबरों को एक साथ लेकर के करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बारी बारी से नंबरों को करते हैं जैसे यहाँ पे 8, 12 और 15 दिया हुआ है एट ट्वेल्व और फिफ्टीन दिया हुआ है हमें इसका क्या निकालना है एल्शियम निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे एट पहले एट का निकाल लेते हैं फैक्टर एट का निकालेंगे फैक्टर एट से निकालने के लिए यहाँ टू करेंगे एट का क्या होगा फैक्टर एट का टू इंटू टू इंटू टू मीन्स टू के पॉर में थ्री होता है एट का ट्वेल्व के लिए क्या करेंगे ट्वेल्व के लिए टू इंटू टू इंटू थ्री मीन्स टू के पॉर में टू इंटू थ्री के पॉर में वन है ना इसको ये लिख सकते हैं ओके okay. आगे क्या दिया हुआ फिफ्टीन फिफ्टीन को हम थ्री इंटू फाइव मीन्स फाइव के पॉर में वन थ्री के पॉर में वन ये दिया हुआ है हमें क्या निकालना है एल्शियम निकालना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो लिस्ट कॉमन पहले कॉमन मल्टीपल निकालते हैं कॉमन मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल में करने के लिए क्या होता है जो नंबर दिया रहता है मीन्स जो कॉमन रहेगा जो हाईएस्ट पावर रहेगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल में जो हाइएस्ट पावर रहेगा उसको तो लिखते हैं ही इसके साथ में बाकी जो नंबर बच जाते हैं उनको भी लिख लेते हैं जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर टू के पॉट में थ्री है टू के पॉट में थ्री हम यहाँ पे केवल एक बार लिखेंगे यहाँ पे देख रहे हैं टू के पॉट में थ्री यहाँ पे है टू के पॉट में टू यहाँ पे है यहाँ पे इसमें नहीं है है ना तो हम करेंगे क्या बस जो हाईएस्ट पॉट दिया जाएगा उसको एक बार लिख लेते हैं और इसके बाद जो बचता है जैसे यहाँ पे थ्री बचा है यहाँ पे फाइव बचा तो उनको भी हम लिख लेते हैं बस हो गया इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं टू के पॉट में एट टू के पॉट में थ्री है तो ये एट हो जाएगा इन टू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव मीन्स ये क्या हो जाएगा एट थ्री जो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंटू फाइव करेंगे जो आएगा वही मेरा एल्सियम हो जाएगा ओके तो ट्वेंटी फोर इंटू फाइव करेंगे तो ये वन हंड्रेड ट्वेंटी आ जाएगा बस ये इसका एल्सियम हो जाएगा ओके नेक्स्ट वाला क्या डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड में क्या होता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबका फैक्टर निकाल निकाल करके कर लेते हैं इस तरीके से जो कॉमन फैक्टर आएगा कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर लिखने के बाद उनका प्रोडक्ट कर लेते हैं वो एल्शियम निकल जाता है डिवीजन मेथड में डिवीजन मेथड में जितने भी सारे नंबर दिए रहेंगे उनका बस वही एक ही तरीका है कि सबको हम इस तरीके से करते हैं सबको क्या करते हैं इस तरीके से करते हैं यहाँ पे 15 दिया रहेगा 15 है 24 है 32 है 15, 24, 32 है सबको इस तरीके से लिख लेते हैं इस तरीके से लिखने के बाद हम करते क्या है कि हम पहले ऐसा बनाने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे देख रहे हैं या 15 या 24 या 32 है वैसे तो इसका रूल होता है कि हमेशा छोटे नंबरों से डिवाइड करना चाहिए तो हम इसमें से हमें जल्दी करना है तो हम क्या करेंगे बस जो जितना बड़ा से बड़ा संख्या हो सकता है हम उससे डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फोर से कट सकता है फोर से ये फिफ्टीन छोड़ नहीं कट पाएगा इसको ऐसे ही लिख देंगे ये सिक्स टाइम्स में कटेगा ये एट टाइम्स में कटेगा ओके उसके बाद आगे देखते हैं फिर ये थ्री से कट रहा है थ्री से काटेंगे ये फाइव हो गया ये टू हो गया ये एट हो गया आगे फिर ये टू से काटेंगे फाइव वन फोर फाइव से काटेंगे वन वन फोर फोर से काटे तो इसका एल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एल्शियम का थ्री इंटू फोर इंटू टू इंटू फाइव इंटू फोर 
ये हो जाएगा बस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मेरा लिस्ट कॉमन फैक्टर निकल जाएगा देख लेते हैं फाइव फाइव फोर जा ट्वेंटी ट्वेंटी टू जा फोर्टी फोर्टी थ्री जा वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर हंड्रेड एटी 480 इसका एल्शियम हुआ करना क्या है जो भी नंबर दिया रहेगा इस तरीके से नंबर को ऐसे लिख लेंगे लिखने के बाद ये हाईएस्ट नंबर तक हम मतलब डिवाइड करते हैं ताकि हमारा नंबर सॉल्यूशन जल्दी से मिल जाए तो हम डायरेक्टली फोर से डिवाइड करें फोर से डिवाइड करेंगे तो 15 15 नहीं कट पा रहा है फिफ्टीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं ये कट रहा है ट्वेंटी फोर सिक्स टाइम्स में सिक्स टाइम्स पे यहाँ पे लिखे हैं फिर यहाँ पे देख रहे थर्टी टू है थर्टी टू ये एट टाइम्स में कट रहा है ओके अब थ्री से देख रहे हैं डिवाइड करके थ्री से कटेंगे तो ये फाइव टाइम्स में ये टू टाइम्स में ये एट नहीं कट रहा टू से काटे तो इस तरीके से करेंगे तो फोर हंड्रेड एटी इसका आंसर आएगा आप नंबर को आगे पीछे भी कर सकते हैं इसका कोई मैटर नहीं होता है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फाइंड द एल्सम एंड एस ऑफ ट्वेल्व एटीन एंड ट्वेल्व एटीन एंड ट्वेंटी ट्वेल्व एटीन एंड ट्वेंटी ये नंबर दिए रहेंगे हमें इसका क्या निकालना है एस सी एफ और एल्शियम दोनों निकालना है तो इसके बस दो तरीके हैं जो भी हमने आपको बताया ना कि यह फैक्ट्राइजेशन मेथड से होता है और सेकंड मेथड वही जो डिवीजन मेथड से होता है ओके तो फैक्ट्राइजेशन मेथड से हम करते हैं देखते हैं क्या है ट्वेल्व एटीन और ट्वेंटी यहाँ पर दिया हुआ है तो ट्वेल्व का क्या कर लेंगे फैक्टर ट्वेल्व का फैक्टर करेंगे तो टू इंटू टू इंटू थ्री ट्वेल्व का फैक्टर टू इंटू टू इंटू थ्री होगा एटीन का फैक्टर करते हैं एटीन का फैक्टर क्या होगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री है ना टू इंटू थ्री इंटू थ्री ये एटीन का फैक्टर होगा ट्वेंटी का फैक्टर देख लेते हैं ट्वेंटी का टू इंटू टू इंटू फाइव होगा टू इंटू टू इंटू फाइव हमें क्या निकालना है इसका एस सी एफ निकालना है हमें क्या निकालना है एस सी एफ निकालना है तो एस सी एफ निकालने के लिए बस क्या करेंगे एस सी एफ के लिए जो कॉमन वैल्यू होगा जो इसका कॉमन वैल्यू होगा बस वही इसका एस सी एफ होगा जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तीनों में टू यहाँ पे कॉमन वैल्यू आ रहा है बाकी और कोई नहीं आ रहा है टू इसमें कॉमन वैल्यू आ रहा है बाकी और कोई नहीं आ रहा है तो इसका ये इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका एस सी एफ मेरा टू हो जाएगा इसका एस सी एफ मेरा टू हो जाएगा या फिर इसको आप ये समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे टू इंटू टू इंटू थ्री लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टू के पावर में टू इंटू थ्री के पावर में वन ये लिख सकते हैं ना टू के पावर में टू इंटू थ्री के पावर में वन लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं टू इंटू थ्री के पावर में टू टू इंटू थ्री के पावर में टू इसको टू के पावर में टू इंटू फाइव करेंगे तो इसमें तीनों के तीनों में कॉमन आना चाहिए कॉमन मल्टीपल मिस क्या होता है और हाइएस्ट कॉमन फैक्टर मिस क्या होता है जो कॉमन होना चाहिए तो इसमें देख रहे हैं बस मेरा टू कॉमन आ रहा है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा टू ओके तो बस इसका मेरा आंसर टू आ जाएगा क्योंकि इसमें हाईएस्ट बस टू ही मिल रहा है ओके सेकंड मेथड में देखते हैं सेकंड मेथड में हमने क्या बताया था कि डिवीजन के फॉर्म से कैसे निकालते हैं एल्शियम अगर इसका हमें एस सी एफ एल्शियम ये तो एस सी एफ हो गया इसका टू इसका एस सी एफ टू आया है हमें इसका अब निकालना है इसी तरीके से इसका हमें क्या निकालना है एल्शियम निकालना है तो एल्शियम के लिए क्या करते हैं आपको बता देते हैं जब भी हम एल्शियम एस सी एफ निकालते हैं ना हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हम करते क्या नंबरों का जो लिस्ट पावर वाला वैल्यू होता है बस उसी को देखते हैं लिस्ट पावर वाला वैल्यू जैसे यहाँ पर टू के पावर में टू था टू के पावर में यहाँ पे वन था टू के पावर में यहाँ पे टू है टू के पावर में टू इंटू फाइव लिखा हुआ ना टू के पावर में टू इंटू फाइव तो इसमें देखेंगे जो तीनों में कॉमन होना चाहिए सबसे बेस यही होता है कि तीनों में देखते तीनों नंबर में कॉमन क्या हुआ है और तीनों नंबर में कॉमन होने के साथ साथ सबसे कम पावर वाला नंबर कौन है तो यहाँ पे देख रहे टू ही ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है और टू के पावर में यहाँ पे सबसे लिस्ट पावर इसका टू के पावर में वन है तो इसका आंसर वही एस सी हो जाएगा जब एल्शियम की बात करते हैं तो एल्शियम में क्या करते हैं हाइएस्ट पावर वाले नंबर को लेते हैं हाइएस्ट पावर वाले नंबर के साथ साथ बाकी और जो दूसरे नंबर होते हैं जो छूट जाते हैं उन नंबरों को भी हम लेते हैं ओके तो देख लेते हैं यहाँ पे इसका एल्शियम यहाँ पे देख रहे हैं टू के पॉर में है टू के पॉर में टू ये मेरा हाइएस्ट है टू के पॉर में टू इन टू यहाँ पर देख रहे थ्री के पॉर में टू ले लेंगे इन टू ले लेंगे मीन्स जो कॉमन मिलता है वो तो लेते ही है उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं मिलता है उन नंबर को भी हम ले लेते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं टू के पॉर में टू हो जाएगा ओके तो टू के पॉर में टू ये फोर हो गया थ्री के पॉर में थ्री ये नाइन इन टू फाइव नाइन फाइव जा नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव इंटू फोर करेंगे तो ये वन हंड्रेड एटी इसका एल्शियम होगा इन नंबरों का ये इसका एल्शियम हुआ ये कौन सा मेथड था ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमने किया है ओके अब डिवीजन मेथड की बात की जाती है तो डिवीजन मेथड में जैसे हमने बताया है कि नंबरों को पहले हम सीरीज में लिख लेंगे सीरीज
यहाँ पे 20 ये है हम ऐसे करेंगे इसको डिवीजन मेथड से सेकेंड मेथड यही है मेरा हमें क्या निकालना है एस निकालना है तो हमेशा हम उस नंबर से इन तीनों नंबरों में डिवाइड करेंगे जो तीनों नंबरों को डिवाइड कर सके ऐसे नंबर से हम इनमें डिवाइड करेंगे जो तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है तो बस यहाँ पे देख रहे हैं टू ही ऐसा नंबर जो तीनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है तो टू से करेंगे टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व टू नाइन ज़ार एटीन टू टेन ज़ार ट्वेंटी ओके अब ये देख रहे हैं इसके बाद कोई और नंबर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो गए यहाँ पे ये इवेन नंबर है ये ऑड नंबर ये इवेन नंबर है तो और ये किसी नंबर से कटेगा नहीं तो बस इसका एस अगर निकालने की बात की जाएगी तो यहाँ पर बस देखेंगे इसका आंसर टू ही हो गया एक ही एस सी क्योंकि टू के बाद और अधिक आगे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही टू ही होगा अब उसके बाद जो हम आगे करते चलेंगे तो आगे करते चलेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फिर टू से और कटेगा टू थ्री जा सिक्स यहाँ पे नाइन और ये फाइव फिर उसके बाद थ्री से काटेंगे थ्री वन जा थ्री 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 जा नाइन फाइव थ्री से थ्री वन जा थ्री ये वन यहाँ फाइव फाइव से वन 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 मीन्स इसका एल्शियम क्या आ जाएगा तो एल्शियम हमने क्या बताया है सारे नंबरों को हम लेते हैं जितने सारे नंबर रहेंगे सारे नंबरों को हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेते हैं टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव तो टू टू जा फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स फाइव जा वन हंड्रेड एटी एंसर ओके तो इसका बस यही प्रोसेस होता है नेक्स्ट आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी भी बेस्ड दिया हुआ 24, 30 और 40 है 24, 30 और 40 है तो हम बस जो सेकंड मेथड बताए वो सेकंड मेथड से हमारे कंपटेटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि उसमें क्योंकि उसमें टाइम सेविंग होगा तो यहाँ पे देख रहे हैं 24 है 30 है 40 हमें क्या निकालना है इसका एस भी निकालना है एस भी निकालना है और एल्शियम भी निकालना है दोनों हमें निकालना है तो क्या करेंगे एस निकालने के लिए एल्शियम निकालने के लिए जैसे ट्वेंटी फोर थर्टी और फोर्टी तो इसमें से हम इसको देख रहे हैं कि ये किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है तो देख रहे हैं यहाँ पे पहले टू से डिवाइड करते हैं टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेल्व ये हो जाएगा फिफ्टीन ये हो जाएगा ट्वेंटी अब उसके बाद देख रहे हैं कि ये और नंबरों से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये 12 होगा ये 15 होगा ये 20 हो गया डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो गए अब किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है अब दूसरे नंबर से डिवाइड होगा तो यहाँ पे बस यही देख रहे हैं कि बस इसको एक ही बार हम डिवाइड कर सकते हैं टू से ही यही मेरा ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा तो इसका भी एस मेरा टू ही हो गया कॉमन फैक्टर इसका भी टू ही हो गया अब इसी प्रोसेस को हम आगे तक करते चलेंगे तो इसका एल्शियम निकलेगा फिर इसके बाद फिर से इसको टू से करेंगे तो ये सिक्स हो जाएगा ये फिफ्टीन ये टेन फिर टू से करेंगे ये थ्री ये फिफ्टीन ये फाइव थ्री से करते हैं ये वन फाइव 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 से किए वन 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 मीन्स टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव एट एट थ्री जै ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर फाइव जै ट्वेंटी फोर फाइव जै फाइव टू जै फाइव फोर जै ट्वेंटी ट्वेंटी का जीरो फाइव टू जै टेन वन ट्वेंटी एल्शियम इसका वन ट्वेंटी और एस सी एफ टू तो मीन्स अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इससे आप एस सी एफ भी निकाल सकते हैं और एल्शियम भी निकाल सकते हैं एस सी एफ मीन्स बस जहाँ तक जो नंबर को डिवाइड करता चले जाएगा बस उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ और आगे तक नीचे करेंगे तो बस वही मेरा एल सी एम निकल आएगा ओके अब कुछ फार्मूले हैं कुछ फार्मूले क्या है एल्शियम ऑफ फ्रैक्शन एल्शियम ऑफ फ्रैक्शन एस सी एफ ऑफ फ्रैक्शन मीन्स कुछ ऐसे सीरीज दिए रहेंगे कुछ ऐसे सीरीज दिए रहेंगे जो फ्रैक्शन के टर्म में रहेंगे फ्रैक्शन के टर्म में रहेंगे तो हमें उसका क्या निकालना रहेगा एल्शियम निकालना हुआ और एस निकालना हुआ तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम ऊपर वाले का एल्शियम निकालते हैं ऊपर वाले का हमें एल्शियम ऑफ फ्रैक्शन का दिया रहेगा तो ऊपर वाले का हम क्या निकालते हैं एल्शियम ऑफ न्यूमिनेटर इसका यही होता है फॉर्मूला एल ऑफ न्यूमिनेटर और एस सी एफ ऑफ डी नॉमिनेटर एस सी एफ ऑफ डी नॉमिनेटर एल सी एफ ऑफ न्यूमिनेटर और एस सी एफ ऑफ डी नॉमिनेटर ओके और अगर एस सी एफ निकालना हुआ फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में कई सारे टर्म दिए रहेंगे हमें उसका एस सी एफ निकालना हुआ तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम ऊपर वाले का एस सी एफ निकालेंगे एस सी एफ ऑफ न्यूमिनेटर और एल सी एम ऑफ डी नॉमिनेटर एल सी एम ऑफ डी नॉमिनेटर 
यही इसका फॉर्मूला होता है ओके तो क्वेश्चन अपना देखते हैं थर्टी सिक्स अपॉन फिफ्टी वन एंड थ्री वन नाइन अपॉन में सेवेंटी थ्री वन नाइन अपॉन सेवेंटी तो क्वेश्चन मेरा ये है कि 36 सिक्स अपॉन फिफ्टी वन एंड एंड थ्री होल नाइन अपॉन में सेवनटीन ये क्वेश्चन है हमें इसको सॉल्व करना है इसका क्या निकालना है एल्शियम निकालना है एल्शियम भी निकालना है और एस भी निकालना है दोनों निकालना है इसका क्या निकालना है एल्शियम और एस दोनों निकालना है तो बस इसका बस जैसे ये फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले पर हम पूर्ट करेंगे एल्शियम भी निकालना है और एस भी निकालना है तो हमने क्या करना पड़ेगा ये थर्टी सिक्स अपॉन में फिफ्टी वन दिया हुआ है तो थर्टी सिक्स अपॉन में ये फिफ्टी वन इसको देख रहे कि ये और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस नंबर को और छोटा कर सकते हैं तो देख रहे हैं ये थ्री से कटेगा थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स ये क्या हो जाएगा थ्री वन जा थ्री थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन ट्वेल्व अपॉन में सेवनटीन इसका आया ओके okay? ये है थ्री होल नाइन अपॉन में सेवनटीन इसमें क्या करते हैं सेवनटीन का मल्टीप्लाई थ्री के साथ करेंगे प्लस नाइन एड करते हैं तो सेवनटीन थ्री सेवनटीन थ्री जा फिफ्टी वन फिफ्टी वन प्लस नाइन सिक्सटी अपॉन में सेवेंटी ये हो गया ओके अब हमें क्या करना है हमें एल्शियम निकालना है तो एल्शियम के लिए क्या फॉर्मूला है कि हम ऊपर वाले का न्यूमिनेटर का निकालेंगे क्या एल्शियम निकालेंगे तो न्यूमिनेटर का बाहर ट्वेल्व एंड 12 एंड 60 का हम न्यूमिनेटर का हम क्या करेंगे एल्शियम निकालेंगे तो एल्शियम कैसे निकालते हैं अभी जैसे निकाले थे वैसे निकालेंगे कि 12 और 60 दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं टू से करेंगे और टू से करेंगे थ्री से करते हैं थ्री से करेंगे थ्री फोर था ट्वेल्व ये थ्री से करेंगे थ्री टू जा सिक्स ट्वेंटी फोर से करें फोर वन जा फोर फोर फाइव जा टेन फाइव से करेंगे मीन्स इसका एल्शियम क्या हो जाएगा फाइव टू फाइव फोर जा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी इसका एल्शियम ऊपर का सिक्सटी आ गया ओके okay. एल्शियम ऊपर का 60 आ गया और नीचे का देख रहे दोनों दोनों का दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो ये 70 ऐसे उतार देंगे तो इसका आंसर 60 अपॉन में 70 हो जाएगा इसका हमने एल्शियम निकाला है तो एल्शियम का 60 अपॉन में 70 ये आंसर हो जाएगा इसका एल्शियम का एल्शियम अब हमें क्या करना है अब हमें ये करना है कि इसका हमें एस निकालना हुआ एस के लिए क्या होता है जस्ट इसका उल्टा हो जाता है मीन्स ऊपर वाले का हम एस निकालेंगे नीचे वाले का एल्शियम निकालेंगे ओके जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा उल्टा होने के लिए क्या करना पड़ेगा बस हमें क्या करना है ऊपर वाले का भी इसका हम सॉल्यूशन किए थे ये 12 अपॉइंट में सेवनटीन आया था और इसका सॉल्यूशन किए थे तो सिक्सटी अपॉइंट में सेवेंटी आया था ओके तो क्या करेंगे इसके लिए इसके लिए हम क्या करेंगे एस सी पहले निकालेंगे न्यूमिनेटर का एस निकालेंगे तो न्यूमिनेटर का एस मेरा यहाँ पे ट्वेल्व हो जाएगा न्यूमिनेटर का एस सी मेरा यहाँ पे ट्वेल्व हो जाएगा अभी आप निकाल करके देख सकते हैं ट्वेल्व है डिवीजन वाले मैथड से देख लेते हैं ये फाइव बार में कट जा रहा है तो ये बस इसका ये मेरा क्या हो जाएगा ट्वेल्व मेरा एल्शियम हो गया तो यहाँ पे देख रहे हैं ये ट्वेल्व हो गया क्योंकि एस सी एफ क्या होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स ये जो ट्वेल्व है वो ट्वेल्व से तो कटेगा ही लेकिन ये सिक्सटी को भी काट देगा ओके okay. तो ये मेरा ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व अपॉन में सेवेंटी इसका एल्शियम निकाल लेंगे तो एल्शियम का वही सेवेंटी का सेवेंटी ये ट्वेल्व अपॉन सेवेंटी इसका आंसर हो जाएगा एल्शियम के लिए ओके okay, तो फॉर्मूला इसका ये अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन आते हैं चाहे एस सी एफ का निकालना हो चाहे एल्शियम का निकालना हो तो इसका फॉर्मूला ये होता है डिनोमिनेटर का हम एल्शियम निकालेंगे डिनोमिनेटर का हम एस सी एफ निकालेंगे और अगर एस सी एफ निकालने की बात की जाती है तो हम एस सी एफ डिनोमिनेटर का निकालेंगे जो फ्रैक्शन दिया रहेगा और डिनोमिनेटर का एल्शियम निकालेंगे ओके okay? अब कुछ डेसिमल पे भी देख लेते हैं कि डेसिमल पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेसिमल पे तो डेसिमल में करने के लिए क्या करना पड़ता है इसमें भी कुछ नहीं बहुत आसान तरीका इसका है इसका बहुत आसान तरीका ये है क्या है उस पर बेस्ड और क्वेश्चन देख लेते हैं ओके तो देखते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है एल्शियम ऑफ 72 टू अपन में 250 126 अपन में 75 एंड 162 अपन में 165 दिया हुआ है हमें इसका एल्शियम निकालना है तो बस जो आपको हम फार्मूला बताए थे कि अगर फ्रैक्शन टाइप में दिया रहेगा क्वेश्चन हमें इसका एल्शियम निकालना होगा तो एल्शियम के लिए क्या करते हैं जो न्यूमिनेटर दिया रहेगा जो न्यूमिनेटर दिया रहता है उसका हम 
एल्शियम निकालते हैं ऊपर वाले जितने भी सारे नंबर दिए रहेंगे उसका हम एल्शियम निकालते हैं और नीचे वाले जितने सारे नंबर दिए रहते हैं उसका एस निकालते हैं ओके तो बस यहाँ पे पहले इन नंबरों को अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करके भी हम इसको और छोटा कर सकते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन में आसानी हो तो देख रहे हैं यहाँ पर सेवेंटी टू अपन वन सॉरी टू दिया और टू से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ थर्टी हुआ और ये वन हुआ ये इसकी वैल्यू हो गई इसी प्रकार से वन ट्वेंटी सिक्स यहाँ पर दिया यहाँ पर सेवेंटी फाइव दिया हुआ है इसको हम ये देख रहे हैं ये थ्री से डिवाइड हो रहा है थ्री से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं थ्री थ्री फोर जार ट्वेल्व थ्री टू जार सिक्स ये ट्वेंटी फोर्टी टू टाइम्स में ये कटा और ये ट्वेंटी फाइव टाइम्स में ये कटा ओके अब देखते हैं वन सिक्सटी टू अपॉन में वन सिक्सटी फाइव दिया हुआ है तो वन सिक्सटी टू अपॉन में वन सिक्सटी फाइव दिया इसको हम भी देख रहे हैं कि ये थ्री से कट जा रहा है ये भी थ्री से कट रहा है तो थ्री से इसको काटेंगे थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री फोर जार ट्वेल्व थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री फाइव जा फिफ्टीन फिफ्टी फोर अपॉन में फिफ्टी फाइव ये हो रहा है तो मीन्स अब हमारी सीरीज क्या बन जाएगी सीरीज हमारी थर्टी 36 अपॉन में 125, 36 अपॉन में 125 और 42 अपॉन में 24, 42 अपॉन में 25 और 54 अपॉन में 55 ये दिया हुआ 54 अपॉन में 55 हमें इसका क्या निकालना है एल्शियम निकालना है तो बस ऊपर वाले का क्या निकालेंगे एस एल्शियम निकालेंगे तो ऊपर वाले का एल्शियम निकाल करके देखेंगे तो 36, 42 और 54 है तो एल्शियम निकाल लेते हैं जैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से वैसे हम निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 36, 42, 54 है डिवाइड कर रहे हैं देख रहे हैं टू से डिवाइड करेंगे टू से ये हो रहा है एटीन टू से इसको करेंगे ट्वेंटी वन टू से इसको करेंगे टू टू जा फोर टू सेवन जा फोर्टी टू टू जा फोर टू सेवन जा फोर्टी फिर इसको थ्री से काट के देख रहे हैं सिक्स सेवन नाइन फिर थ्री से काटेंगे टू सेवन थ्री मीन्स इसका अब एल्शियम क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू टू इंटू सेवन इंटू थ्री मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं टू थ्री जा सिक्स सिक्स थ्री जा एटीन एटीन टू जा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इंटू सेवेंटी वन ये थर्टी सिक्स हुआ टू सिक्स जार ट्वेल्व का टू कैरी वन टू थ्री जार सिक्स और ये सेवन सिक्स 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 फाइव सेवन फाइव फाइव सेवेंटी सिक्स अपॉन में फाइव सेवेंटी सिक्स अपॉन में ये फाइव इसका एल्शियम इसका ऊपर वाले का न्यूमिनेटर का एल्शियम मेरा कितना है फाइव सेवेंटी सिक्स अब नीचे वाले का हमें क्या करना है एस निकालना है तो नीचे वाले को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करके देख रहे हैं ये किसका मल्टीप्लीकेशन वाला है ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव ये दिया हुआ है ये फाइव इंटू फाइव दिया हुआ है, है ना और इसका फैक्टर करेंगे तो इलेवन इंटू फाइव दिया हुआ है फिफ्टी फाइव को देख रहे हैं यहाँ पे इलेवन इंटू फाइव दिया हुआ है तो एल्शियम मेरा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है फाइव ही आ रहा है तो बस डिवाइडेड बाई फाइव हो जाएगा तो सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स अपॉन में फाइव यही इसका आंसर हो जाएगा ओके तो प्रोसेस इसका यही है फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं डेसिमल पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं तो डेसिमल पे बेस्ड ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं आपके तो डेसिमल वाले में करते क्या है हमें इसका एल्शियम निकालना है चाहे एल्शियम निकालना हुआ चाहे एस निकालना दोनों ही प्रोसेस में हम करते क्या है पहले डेसिमल के बाद जितने नंबर दिए हैं ना उतने को हम जीरो के बराबर कर लेते हैं जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद हाइएस्ट डिजिट कौन कौन है यहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं डेसिमल के बाद यहाँ पे टू डिजिट है यहाँ पे वन डिजिट है यहाँ पे वन डिजिट है तो पहले डेसिमल के बाद जितने भी सारे नंबर रहेंगे उनको हम बराबर डिजिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि जीरो पॉइंट सिक्स है जीरो पॉइंट सिक्स है यहाँ पे वन डिजिट है तो हम यहाँ पे एक और जीरो से लगा सकते हैं जीरो पॉइंट सिक्स जीरो हो गया इसको हम क्या करेंगे नाइन पॉइंट सिक्स जीरो हो गया नाइन पॉइंट सिक्स जीरो ये हो गया एंड ये तो पहले से ही डिसमल के टू डिजिट पे हमें इसी के बराबर सबको किए हैं ओके अब जब हमें एल्शियम निकालना हुआ या फिर एस निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे अब इस डेसिमल को हम भूल जाएंगे छोड़ देंगे इस डेसिमल को छोड़ दिए 60 बस लिखेंगे यहाँ पे 960 12 एल्शियम वाई डिवीजन मेथड से जैसे हम करते हैं उस तरीके से कर लेंगे टू से करेंगे टू से करेंगे थर्टी टू से इसको करेंगे फोर ये एट ज़ीरो टू से करेंगे सिक्स फिर उसके बाद थ्री से कर रहे हैं थ्री से करेंगे ये टेन होगा इसको थ्री से करेंगे थ्री वन जा थ्री थ्री सिक्स जा एटीन ज़ीरो और ये टू अब उसके बाद टू से करके देख ले रहे हैं यहाँ फाइव ये एट्टी और ये वन फिर फाइव से करके देख लेते हैं ये फाइव वन ये फाइव वन जा फाइव फाइव वन जा फाइव फाइव सिक्स जा 
तो ये सिक्सटीन बार में कर दे रहे हैं सीधे सीधे एक ही बार में कर दे क्योंकि सिक्सटीन है तो वो टू के पार में फोर ही होगा सिक्सटीन है तो टू के पार में फोर ही होगा तो इसका एल्शियम क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू फाइव इंटू सिक्सटीन फाइव इंटू सिक्सटीन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सिक्सटीन फाइव जो एटी एटी टू जो एटी टू जो वन हंड्रेड सिक्सटी वन हंड्रेड सिक्सटी थ्री जो फोर हंड्रेड एटी फोर हंड्रेड एटी टू जो तो टू जीरो जो जीरो टू एट जो सिक्सटीन का सिक्स कैरी वन टू टू फोर जो एट एक नाइन नाइन हंड्रेड सिक्सटी इसका एल सी एम आया 960 इसका एल आया अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे देख रहे हैं डेसिमल के बाद टू टू डिजिट पे है तो डेसिमल के बाद यहाँ से टू डिजिट पे ऐसे डेसिमल लगा देंगे यही मेरा आंसर हो जाएगा 9.60 9.60 पॉइंट सिक्स जीरो मीन्स नाइन सिक्स इसका आंसर होगा 9.6 पॉइंट सिक्स हमने किया क्या है कि डेसिमल में इस तरीके से क्वेश्चन दिए रहेंगे तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट रहेंगे पहले उनको हम बराबर करेंगे तो ये बराबर ऐसे ऐसे कर लिए जीरो लगा करके क्योंकि डेसिमल के बाद कितना भी जीरो हम पुट करें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है अब डिवीजन मेथड से हम इसका एल्शियम निकालेंगे एल्शियम निकालने के बाद जो आंसर आएगा जितने प्लेस पर डेसिमल लगा था बस वही काउंट करके डेसिमल पुट कर देंगे बस डेसिमल में इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं ओके कुछ एक्सपोनेंशियल के भी हम देख लेते हैं टर्म कि एक्सपोनेंशियल से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर के तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या फाइंड एल्शियम फाइव टू द पावर टू इंटू थ्री इंटू टू के पावर में फोर एक ये टर्म हो गया उसके बाद दूसरा टर्म दिया टू टू द पावर में टू इंटू थ्री के पावर में टू इंटू सेवन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इसका क्या निकालना है एल्शियम निकालना है तो एल्शियम मैंने आपको बता चुका है ना कि एल्शियम क्या होता है एल्शियम के लिए क्या होता है जो मैक्सिमम पावर होता है जो नंबर का मैक्सिमम पावर होता है वही एल्शियम होता है ओके okay, तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं हमें इसका एल्शियम निकालना हुआ मैक्सिमम पावर के साथ साथ और जो दूसरे नंबर होते हैं उनको भी हम इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं फाइव के पावर में यहाँ पे टू है इंटू थ्री इंटू टू के पावर में फोर दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है टू के पावर में टू इंटू थ्री के पावर में टू इंटू सेवन तो यहाँ से देख रहे हैं फाइव के एल्शियम हमें निकालना है एल्शियम के लिए क्या करेंगे टू के पावर में पहले फोर लिख लेंगे टू के पावर में फोर अब क्या करेंगे टू के पावर में टू अब फाइव के पावर में टू इंटू सेवन यही मेरा आंसर हो जाएगा मिस हाईएस्ट पावर जो होता है हाईएस्ट पावर को तो हम ले लिए अब उसके साथ साथ जो और दूसरे नंबर बचे रहते हैं एल्शियम में उनको भी हम ले लेते हैं बस इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देंगे मेरा आंसर आ जाएगा सिक्सटीन इंटू नाइन इंटू ट्वेंटी यही मेरा आंसर हो जाएगा ओके तो एक्सपोनेंशियल में इस तरीके का होता है आते हैं नेक्स्ट पावर में कैसे होते हैं पावर में 12 के पावर में 2, 12 के पावर में 4, 12 के पावर में 10, 12 के पावर में 16 कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसका एल्शियम या एस निकालिए ओके तो इसका एल्शियम क्या होगा इसका एल्शियम या एस क्या होगा तो हमने क्या बताया कि एल्शियम जब भी निकालते हैं तो जो हाईएस्ट पावर होता है जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका एल्शियम होता है तो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे इसका हाईएस्ट पावर क्या है इसका हाईएस्ट पावर 12 के पावर में 16 है तो एल्शियम इसका क्या हो जाएगा एल्शियम 12 के पावर में 16 इस, 16 इसका एल्शियम हो गया और अगर एस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मिनिमम पावर होता है वो एस होता है तो मिनिमम पावर यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्वेल्व के पावर में यहाँ पे टू है तो एस मेरा क्या हो जाएगा ट्वेल्व के पावर में टू ओके okay. कभी कभी इनवर्स में भी क्वेश्चन आते हैं पावर का इनवर्स रहेगा इनवर्स का मतलब होता है निगेटिव पावर निगेटिव पावर मिस होता है जैसे ए के पावर में यहाँ पे दिया रहेगा ए के पावर में माइनस वन ए के पावर माइनस वन मिस ये क्या हो जाएगा वन अपॉन ए के पावर में वन ओके okay. तो इसको इनवर्स पावर कहते हैं जो निगेटिव को शो कराता है उसके पावर को तो क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है सिक्स के पावर माइनस वन सिक्स के पावर माइनस थ्री सिक्स के पावर माइनस टेन सिक्स के पावर माइनस ट्वेल्व इनका एस और एल्शियम क्या होगा एस एंड एल्शियम क्या होगा तो बस इसके लिए भी जो हाईएस्ट पावर होगा वो एल्शियम को शो कराएगा जो मिनिमम पावर होगा वो एस को शो कराएगा तो इसमें देख क्या रहा है कि जब निगेटिव नंबर की बात की जाती है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर होता है तो जो मेरा छोटा नंबर होता है वो सबसे अधिक होता है मीन्स अगर हम कंपेयर करेंगे माइनस टू और माइनस वन में कौन बड़ा है तो माइनस वन बड़ा है ओके तो इस तरीके से इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे छोटा पावर वाला नंबर कौन सा है सिक्स के पावर में माइनस ट्वेल्व तो ये मेरा एस की वैल्यू हो जाएगी सिक्स के पावर माइनस ट्वेल्व ये मेरा एस की वैल्यू हो जाएगी और एल्शियम के लिए सिक्स के पावर में माइनस ओके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही एस सी और एल में इस पर और वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे और भी इसके बेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा तो आप को वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा थैंक यू